Eh, ci è sembrato doveroso un po' all'interno della Giunta un po' presentare ancora meglio il percorso che ci ha condotti a questa nuova eh, diciamo, eh, metodologia di eh, presentare eh, all'interno del convegno eh, i, gruppi, i lavori dei gruppi. E quindi diciamo, si parla di innovazione, abbiamo voluto anche sperimentare quest'anno e ci fanno piacere le parole del Presidente della Crui che eh, diciamo, ha apprezzato molto questo nuovo metodo, eh, diciamo, di eh, innovare anche nella metodologia. Il titolo è sull'innovazione, ma anche abbiamo pensato di presentare eh, in maniera diversa rispetto al solito eh, i temi che sono tradizionali del nostro convegno e che vedono anche una riflessione sull'intero sistema universitario. Quindi, una lettura di sistema è stato un po' il nostro pensiero all'interno della Giunta Codau, non soltanto una lettura di singoli aspetti, ma un coinvolgimento sin dall'inizio eh, di tutti gli Atenei. Quindi eh, il senso è anche quello di valorizzare il lavoro dei gruppi Codau. Tanti di voi partecipano attivamente, eh, non solo eh, dirigenti, funzionari, direttori generali, a singoli gruppi di lavoro tematici che diciamo, continuano a, ad esserci all'interno della nostra eh, diciamo, nostra associazione. Su questo eh, Cristiano ha sottolineato nel suo intervento iniziale l'importanza e quello che vogliamo presentare al convegno è anche non solo il lavoro fatto sin qui dal, da, da questi gruppi che sono sempre più numerosi, hanno una partecipazione sempre più attiva, ma anche quello che potrà essere un'agenda di sviluppo, sì, per il sistema universitario, ma anche un'agenda per il nostro lavoro di associazione del CODAM. Quindi eh, la finalità è proprio quella di innovare nel metodo e la prima cosa da dire è che abbiamo scelto la logica, cioè bottom-up, una partecipazione cioè attiva delle esperienze dell'università. Questo consentirà di creare una sorta di parco progetti che diciamo, non solo è già pubblicato eh, sul, sul sito Codà, ma che potrà diventare anche una pubblicazione eh, ragionata su quali sono i temi che sono prevalenti, su quali sono le iniziative più eh, diciamo, innovative, considerando anche che eh, diciamo, non siamo voluti arrivare ad una classifica, ad un premio dei migliori progetti, perché non è questo l'intento l'intento del, diciamo, del, del convegno sicuramente, ma anche perché innovativo, eh, diciamo, l'innovazione è un fatto anche soggettivo, può essere innovativo un progetto a Palermo, non essere innovativo in un altro Ateneo, quindi non, non era il, il, diciamo, il momento di fare classifica, è il momento di valorizzare il lavoro di 32 Atenei che hanno presentato 63 progetti e quindi eh, eh, attraverso un'analisi ragionata e adesso diciamo, riferisco un po' sul metodo perché sia ben compreso quindi partendo da una logica bottom up quindi identificando cioè, i principali ambiti di innovazione e soprattutto cercando di raggiungere ad, eh, cioè, di capire cosa favorisce questa innovazione cosa la frena all'interno di ciascun Ateneo e, L'altro aspetto che abbiamo fatto è anche un lavoro che è partito dal mese di giugno, cioè abbiamo coinvolto tutte le università attraverso un questionario di rilevazione che chiaramente su base volontaria è stato, è stato realizzato e ciascuna università ha ritenuto di, di dover presentare i progetti che sono appunto ritenuti particolarmente significativi all'interno di ciascun ambito. Un altro elemento di innovazione è stato sicuramente quello della parte grafica, avete visto del, eh, dei, dei, diciamo, eh, dei manifesti all'inizio in cui sono rappresentate non solo le università che hanno eh, avanzato delle proposte progettuali, ma anche eh, diciamo, quali sono appunto i punti di forza, i punti di debolezza attraverso una sorta di analisi SWOT che eh, è utile per capire non solo per valorizzare il singolo progetto ma anche i cinque diversi ambiti progettuali che sono stati scelti e le forze trainanti, cioè i punti di forza e di opportunità e le forze frenanti che in qualche modo eh, sono stati rilevati. E 
Il secondo aspetto che è innovativo sotto il profilo anche del metodo e anche sotto il profilo grafico è quello che il tutto si, si svolgerà oggi pomeriggio e quindi raccomando una partecipazione attiva da parte di tutti all'interno dei gruppi di lavoro all'interno dei quali non ci sarà solo la sintesi come è accaduto negli anni passati del coordinatore dei gruppi di lavoro ma ci sarà anche la rappresentazione di una mappa mentale che in qualche modo registrerà oggi pomeriggio lo sviluppo della discussione all'interno di ciascun gruppo di lavoro e restituirà appunto in forma grafica una, una mappa mentale che sarà il riepilogo di sabato mattina. Quindi saremo aiutati in un percorso che sarà rappresentato anche domani mattina e che eh, condurrà alla agenda per lo sviluppo. L'agenda per lo sviluppo eh, diciamo già è stato prodotto un documento come ha già detto Cristiano è stato già distribuito ai relatori ma diciamo il documento finale conterrà anche le azioni che verranno fuori dai gruppi di lavoro di oggi pomeriggio e quindi eh, in qualche modo eh, sarà presentato domani. Questo è un altro elemento innovativo, cioè l'agenda per lo sviluppo non, non, dovrà, essere, non dovrà aspettare eh, diciamo, te, i tempi eh, diciamo, nostri tradizionali, ma cercheremo di, mettere, di pubblicare e di rendere appunto, eh, eh, trasparente il risultato di un convegno, ma soprattutto di un lavoro che è partito all'interno dei nostri Atenei sin dal mese di giugno e che dovrà condurre a un risultato non nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma sin da domani. Adesso passo la parola a Loredana. Grazie. Allora, come ha detto Antonio, ma come è stato detto anche dal nostro Presidente, eh, eh, l'innovazione è un cammino e quindi abbiamo cercato anche nel metodo di lavoro di rappresentare questo cammino. Quindi un cammino che parte all'interno degli Atenei, che eh, è stato raccolto per chi ha voluto insomma, condividere con gli altri ehm, con tutto il sistema ma che vedrà domani un esito in questa raccolta in questa sintesi che è un'agenda, un'agenda è qualcosa di concreto quindi qualcosa da cui partire quindi è un lavoro che eh, si svilupperà anche nel corso dell'anno quindi è proprio questa un po' la visione che volevamo dare di sistema eh, siamo abituati a un uh, lavoro continuo e quindi da, eh, da domani si proseguirà in questo percorso Cosa, e, e diamo anche atto insomma, della partecipazione ampia che c'è stata, abbiamo raccolto 62 progetti e, e hanno risposto 31 università, qui le vedete rappresentate anche nella loro, diciamo, nelle aree già, eh, geografiche che hanno presentato proprio per dare anche un'ulteriore un dimensione di lettura di, eh, di, di ciò che andremo a esaminare oggi nei, nei gruppi di lavoro. Allora, vediamo un attimo anche come si sono distribuiti, lo avete visto nei poster, però qui vi diamo una lettura di sintesi. Allora, abbiamo ricevuto 13 progetti sul tema dell'organizzazione, 6 sulle risorse umane, 20, ben 20 sulla ricerca e terza missione, quindi è stata l'area dove sono stati presentati più progetti e questo è anche significativo, 12 sulla didattica e 11 sui sistemi informativi. Vediamo anche quali sono stati gli ambiti progettuali su cui si, è sviluppato, eh, si sono sviluppati i progetti e quindi anche qui vediamo la varietà, l'eterogeneità dei, dei temi che sono stati affrontati. Sull'organizzazione abbiamo beh, il tema eh, forte della riorganizzazione, della comunicazione di cui abbiamo visto anche l'importanza, la, la sostenibilità, la sicurezza e la gestione della crisi che è anche un tema sul quale molte università si stanno misurando proprio come gestire insomma, anche i momenti di crisi anche importanti eh, come sono ad esempio quelli del terremoto, quindi eh, anche significative sotto il profilo dell'impatto sociale. Risorse umane, due grossi filoni, miglioramento della produttività e benessere e stili di vita che poi sono fortemente collegati, ricerca e terza missione con tutto il tema che riguarda i bandi competitivi, il rapporto col territorio il trasferimento tecnologico, la proprietà intellettuale, ma anche tutto il tema quindi, della ehm, libertà e della sicurezza dei dati. La didattica, 12 abbiamo detto progetti, sulla didattica innovativa, sulla semplificazione e dematerializzazione, diritto allo studio, 
le, il conseguimento del titolo di, di studio, la cultura di impresa e l'innovazione, quindi che ritorna anche sul tema della didattica, se sembrerebbe un tema tipico della ricerca ma lo troviamo anche sulla didattica, le competenze linguistiche e i sistemi informativi che sono un po' il collante insomma, poi di tutti i processi anche di innovazione che riguardano infatti i processi, le infrastrutture ma anche come utilizzare le tecniche del gioco nell'affrontare eh, questo tipo di allora, vediamo adesso però cosa ci aspettiamo oggi dai gruppi di lavoro. Sembra una banalità, ma dai gruppi di lavoro ci aspettiamo che lavorino. Quindi un laboratorio vero e proprio, quindi non sarà una sede dove si va ad ascoltare, a sentire, ma dove questi progetti, i progetti che sono stati presentati, verranno discussi, analizzati, si cercherà di capire quelle che sono state in qualche modo le, le forze appunto trainanti, quelle che le hanno impedito, in modo tale da restituire un sistema di informazioni a tutto il sistema. Tutto questo lavoro, che sarà sintetizzato anche da queste mappe visive di cui ha parlato Antonio, servirà per costruire l'agenda per lo sviluppo che dovremo presentare domani. Quindi la partecipazione ai gruppi di lavoro, di chi ha presentato i progetti che magari può aggiungere, può fornire informazioni ulteriori rispetto ai progetti che sono stati presentati, ma servirà in qualche modo per fare una sintesi, per lavorare a livello di sistema, avere questa connessione che poi è importante per avere insomma, in qualche modo una forza comune su cui lavorare, per avere questo lavoro che sarà presentato domani, che ripeto non sarà un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché da questa agenda per lo sviluppo Dovremmo in qualche modo trarre impegno, dovremmo trarre in qualche modo stimolo per lavorare nell'anno che ci aspetta. Quindi ehm, se avete ancora necessità magari di rivedere rispetto anche a questa presentazione la vostra organizzazione rispetto ai gruppi di lavoro, vi preghiamo di farlo adesso perché anche per esigenze logistiche dovremo sistemare poi i gruppi a seconda della capienza nelle aule destinate. Quindi direi che abbiamo terminato e ringrazio ancora tutti.